Bueno, ¿cómo estás, Ceci? Un gusto estar con estos jóvenes productores ¿no? que recién están empezando. Quizás han tenido un poco de nervios, pero están ahí consistentes en su difusión. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Qué emociona. Estoy emocionada. Parezco sí. yo los papás de los productores, pero ha sido una disertación muy linda de cada uno de ellos, planteando todo tipo de momentos en el viñedo, como hijos, como dejando un poco de tradición, cómo, a cómo llevan eh, su viñedo ellos mismos, cómo han aprendido de sus padres. Algunos son de tercera generación, ¿no? Entonces ha sido importante hoy día escucharlos y las recomendaciones de los amigos panelistas, como don Alberto de Laura, Una como Hans Kim, ¿no? claro. como este Roberto Meléndez, o sea, qué lujo, ¿no? De que ellos pues, han escuchado y creo que se van conmovidos hoy día. Bueno, pero interesante la propuesta de cada uno porque son jóvenes pero tienen mucha iniciativa, sí. son marqueteros, sí. son difusores de mucha calidad, ¿no? Sobre sí. todo la chica esta Caterín Flores que, que a su edad, ¿no? Como está trabajando enormemente. Mira, Caterín Flores, las chicas de línea de los campos, de raíces negras, nos han mostrado la etiqueta, cómo eran con los papás y cómo ahora con el mundo globalizado y todas las herramientas que te da el Facebook, el Instagram y todo eso, ellas han cambiado la imagen de la botella y está más linda. Y te sientes súper feliz de encontrar las raíces negras de Cañete. Bueno, sobre todo puede que han perdido los nervios, ¿no? Y están ya trabajando sí. en forma profesional, casi, sí. ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece aquí todo este trabajo que están realizando no solamente los padres, sino los hijos, ¿no? sí. como tradición? Yo creo de que hoy día no, los pisqueros nos hemos de sentir orgullosos porque tenemos futuro. Con estos chicos hay futuro, hay empeño, hay un compromiso de cada uno de ellos, ¿no? de mejorar todo, desde la marca hasta el propio viñedo. O sea, ellos nos dejan hoy día muchas enseñanzas. Estaba yo un poco triste por el consejo regulador, que no funciona. Y hay un dicho que dice que bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? O sea, han destruido todo esto y ahora estos chicos están al garete. No, son productores de pico que quisieran ver los consejos reguladores que se manejan en España. No, pero bueno, la alegría de hoy día es de escucharlos a ellos que sin tener un aparato siguen trabajando por el futuro de su bodega y de su marca. Ok, muchas gracias. Sí. Vamos a la gracias. festividad que están todos contentos. Sí, muchas porritas. <risa> gracias.